Хоба, привет, с вами доктор Влад, у нас плюс 6 градусов, сильнейший ветер, ребята. Смотрите-ка, у меня такое ощущение, что мы под колпаком у Мюллера. Почему? Вот пару дней назад или даже вчера кто-то с Мираторга обратил внимание, что мы тут их обсуждаем, сразу влезли. Если у вас есть проблемы, то, пожалуйста, фотографируйте и пишите нам на e-mail, высылайте фотографии, что вам не нравится. И вот сегодня Антонина пишет, Ростелеком и так работает отвратительное телевидение, постоянно висит пульты, не работают модемы, приставьте все китайские, да 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 Бах, о, Ростелеком саппорт в лес. Антонина, здравствуйте. Напишите нам, пожалуйста, в личное сообщение любой официальной группы в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники и в Твиттер. Поможем решить данный вопрос. Интересно. Сам по себе факт. А тоже докладывать. Я говорю, мы под колпаком, ребята. Аккуратнее в словах. Вот единственное, что вам скажу. Аккуратнее. Понятно, да? Тем более, что вот я прям сейчас буду говорить в ролике. Сейчас новые законы. Байден заявил, что хакеры похитили важные данные у компании США. Ох, он выступил на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавер. Он заявил, что в ходе масштабной кибератаки на американских компаний были похищены важные сведения технологического сектора, частного бизнеса и управительственных организаций. Во как! И он призвал Дональда Трампа, так, что он призвал? Установить ответственных за кибератаки на различные ведомства. Об этом сообщает CNN. Ну, надо же. Ну, во-первых, приятно, что Байден поднимается уже потихонечку, да? А вот интересно, Твиттер передаст Байдену аккаунт президента США без подписчиков. Да ну это правильно, зачем ему подписчики-то трамповские? Ну подпишутся люди, наверное, кто-нибудь. Да, ну это так полагается, ребят. Шарит, клиническая картина при отравлении Навального полностью соответствовала действию яда семейства новичок. Вы об этом уже слышали, но дело в том, что отчет опубликован, причем в медицинском журнале, очень солидном, Ланцет называется, Автор отчета отмечает, что установить факт использования новичка удалось лишь через несколько дней, а предварительный диагноз был отравление индибитором холеностераза. Понятно, да? То есть сначала общее, а потом уже конкретно, да, это новичок. Ха-ха. А этот Песков говорит, что они ничего там не выкладывают, никаких данных нет. Ну как нет? Ну открой журнал, почитай. Россия объявила о высылке двух дипломатов правительства Колумбии. Ой, Лена Барабаш появилась, интересно. Двух дипломатов посольства Колумбии в МИДе уточнили, что это ответная мера. Ну да, выслали двух шпионов, ну а эти, ответка сразу двоих, ну так полагается тоже. Министр иностранных дел Франции сообщил, что злоумышленник, застреливших трех жандармов, найден мертвым. Ах, ах, ах. Короче, там знаете что, жандармы прибыли на вызов, получив сигнал о домашнем насилии, попали под обстрел. Женщине, которой они пытались помочь, удалось спастись. Она в безопасности, но нападавший поджег свой дом, здание сгорело полностью. Во как! Смотрите, какой скандал большой, да? Кто у меня опять болтает? А, ну это я болтаю опять. Это я нажал, кликнул. Что тут Лена Барабаш? Ага, ладно. Трамп не подписал закон об экономической помощи во время пандемии. Дело в том, что он говорит, что мало, ребята, даете, мало, мало, давайте еще больше. Ну, не знаю, мне кажется, ему наплевать, он просто хочет о себе оставить хорошее впечатление. А сейчас ему главное свою попу сохранить, чтобы не посадили в тюрьму. Так, Минюс США подал иск к Walmart. Ох ты, черт возьми. Слушайте, это империя, это такая сетка. Из-за опиоидного кризиса в стране. Т -т -т, мы залагаем на дистрибьюторов и фармацевтов ответственность. Т -т -т, правила по защите от утечки лекарств значит, нарушаются, игнорируются. Вы выписываете незаконные рецепты и так далее. А в Минюсте утверждают, что последние годы компания допустила сотни тысяч нарушений. Да, ребят, это будет схватка. Ну, штрафанут на пару миллиардов. У Walmart огромные обороты, ребята, огромные. Глава Газпром Медиа объяснил отказ от Дома-2. Дом-2 был успешным, но дорогостоящим проектом. Как в том анекдоте в Париже русские туристы, да? Они а проститутки у вас есть? Конечно, есть, но они дороже. Вот Дом-2 очень дорогой проект, и, т -т и в общем, они решили сфокусироваться на сериалах и юмористических программах. А Дом-2, ну просто... Открестились и все, да? 
Дуров анонсировал монетизацию Telegram. Ага, теперь будет платно. Не хватает денег, не хватает. По его, мерам, по его словам, такая мера вызвана увеличением количества активных пользователей, ростом расходы компании на серверы и трафик. До этого разработчик оплачивал счета Telegram из личных средств. Да, теперь будет коммерческий проект. Понятно, да? Придется отвечать. Российский дипломат напомнил ФРГ о последствиях из-за ситуации с Навальным. Рано или поздно властям Германии придется ответить за развязанную компанию клеветы. Ох, ох, ох. И тут фотографии клиника Шарите. Слушайте, она огромная какая. Ну, ну ладно, ответят. Госдума повысила возраст российской молодежи до 35 лет, ребят. Теперь молодежь до 35. Поздравляю. Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Отмечается, что данный документ определяет на федеральном уровне такие понятия, как молодежь, молодая семья, молодежная политика, молодежные общественные организации. Ну, наверное, и вот можно будет получить кредит тоже как молодежь, да, до 35. Ну, кредит на квартиру, например. Да, и вот тут же, ранее в Госдуме оценили идею льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Ну что же, это хорошо. Я так понимаю. Хорошее начало, а что дальше будет, неизвестно. В Боснии и Герцеговине объяснили происхождение подаренной лавровой иконы. Помните, я вам говорил, что она якобы ворованная? И вот они отвечают, нет, это ошибка. Она не культурное достояние, культурная ценность иконы нигде не установлена. И дальше они уже договорились до того, что ну, любые можно за пятеро в базарный день купить там, и так далее. Ой, интересно, да? Так плохо и так плохо. В России вывели 27 250 новых случаев. У меня такое ощущение, что если кто-то подаст 30 тысяч или 31 тысячу, то его сразу расстреляют. Вот и все. Да, 27, 28. Ну вот был 29 там с чем-то, сейчас 27. Посмотрим, что завтра будет. Роспотребнадзор обнародовал новые правила торговли. Яйца должны быть чистыми. А если женщины торгуют, интересно. Арбузы не разрезанными, а до туалета должно быть не менее 100 метров без барьеров. Да? Нечем заняться, да? Игорю Акинфееву предложили поучаствовать в выборах в Госдумы от Единой России. Вон чего, это вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Морду у него какая-то позорная, ей-богу. Футболист, гликсты. Ну вот и, и скоро будут они, ой, футболисты, гимнасты. Фуф, он был без маски. В Петербурге мужчина скончался в больнице от полученных травм после драки в супермаркете. Конфликт вспыхнул из-за требования надеть маску. Один мужик ему сказал, тот ему что-то резко ответил, тот его ударил. И головой об стенку, и все. Ёлы пала. Ну, наденьте вы маски, правда. Ну, чё как-то вот глупо это все, а? Возрождение вытрезвителей в России. Ну, что они объясняют тем, что люди на улице лежат, замерзают, да? Ну, ребят, это же все фигня. Те, которые лежат и замерзают, их никто никогда не трогает. Ну, просто обирают население. Денег мало стало. А, не хочу даже об этом читать. Ткнул пальцем девчонку, палец оказался лишним. Но это старая история, я вам рассказывал. Каратистка и бородачи некоторое время назад в столице приключилась история. Девушка-каратистка Мария, чемпионка России в категории до 21 года, поломала двух кавказцев возле ночного клуба. Они стали приставать. Она одному вообще позвоночник сломала, другой лишился палец. Пальцы, ну что интересно, они это... Помалкивают, терпилы благоразумно помалкивают по поводу произошедшего. Причем они забрали все свои исковые претензии, а Федерация карате всячески отрицает наличие самого факта драки у ночного клуба, сохраняя тем самым честь пострадавших горцев. Ну, ребят, знаете что, я ей не завидую. Они ее все равно найдут, вот и все. А что вы делать в этих случаях? А я не знаю, что делать. Не жить в России, тем более не мотаться по ночным клубам. Но это у меня мнение, как, как у старика, ребят. В Екатеринбурге закрыли школу из-за вспышки инфекции. И это не коронавирус. Сейчас там выясняют причины. Рвота по нос. ТТТ. Да, кишечная инфекция какая-то. Надо же. Ну, собственно, этого никто не исключал, ребят. Так, в Москве нашли тело журналиста Михаила Будорагина. 
36 лет ему обнаружили его ночью 23 декабря в одном из дворов т т т т т Недолго до смерти Михаил записал своей жене несколько тревожных голосовых сообщений. Он сообщил супруге, что смог сбежать от бандитов, которые его преследовали. В общем, у него были какие-то игорные долги, ребята. Серьезные долги, которые он получил из заставок на спорт. Ну, елы-палы. Ребята, игроманы еще хуже алкоголиков, я вас уверяю. Под гвардейском погиб 36-летний мужчина, обрезавший деревья. Ветка упала по голове и все. А где такой хоть гвардейск? Так, Ленинградская область, ребят. Ох, ох, в поселке Ливны. Кошмарная смерть. Маковецкий раскрыл причину своей бездетности. Ребят, фиг с ним с Маковецким, просто это вот ну, полезно очень, да? Они объяснил, почему они с женой после 37 лет брака до сих пор не имеют детей. По словам актера, они с супругой постоянно откладывали рождение ребенка из-за не самого хорошего материального положения. Маковецкий, как главный кормилец семьи, не мог обеспечить нормальных, с его точки зрения, жилищных условий. Ну куда? В эту комнату? Ну куда я понесу этого младенца? Объяснил артист. Ну, в общем, да, вот сейчас ему 57 лет, жене не знаю сколько, но... Но, тем не менее, Маковецкому есть кого воспитывать. У жены остался от прошлого брака сын Денис. Да может оно и так, ребята. Ну вот так вот ждешь, ждешь, когда все хорошее будет. А хорошее никогда не будет. Ладно, вы поняли. Пациент изрезал ножом двух медсестер в московской больнице. В реанимации столичной больницы имени Давыдовского. Так, его перевели из терапевтического отделения в реанимацию. Там в красной зоне он напал на медсестер с ножом. А, елы палы проникающие на живое, порезы брюшной пол, полости. Ага, нападавшего ввели в состояние искусственной комы в той же больнице. Ну вот так, ребята. Да, прям сразу его в искусственную кому и все. И там лежи, и будут разбираться. А ты пока полежи. Интересно вообще-то. Мин природы Карелии проверила кровавые реки в лесах Сидежского района. Кто-то обратился к кровавые реки. Да, вон, ой, кровь, прям кровища. И что там такое? Неочищенные источные воды. Господи. Да, он прям сбрасывал. Фу. Не могу смотреть. Так, глава МЧС Зиничев, это уже профессор Преображенский, как вы понимаете, с Твиттера. Глава МЧС Зиничев получил звание генерала армии. А я читал, кстати, думаю, да фиг бы с ним, у меня какая разница. Вот оно как. А ведь всего пять лет назад в роли простого охранника спускал за Путиным воду в унитазе. Хорошая у нас армия, боевитая. Надо же, а? генерал армии. Ух, даже в Брежневске застой такого позора не было. Генералы были еще в Жуковской закалке, многие фронтовики бывшие, а это просто клоуны. Да-да-да-да-да. Ужас, ужас. Золото фон тоже был простым слесарем без образования. Какое государство, такие и генералы. Ох, ё. и тут опс фотографии, да? Даже охранник может стать губернатором Тульской области, а может даже и очередным президентом. Ну да, вот здесь Путин молодой еще, да? Что-то он там бегал вокруг, вокруг Ленинграда, да? Вокруг Собчака. Раны бы про Кобзева забыли, генерал МЧС, иркутский губернатор. Ой. Забыли, все. Минутка утренней поэзии. Офицер угрюмо шел вокз... с вокзала, Через поле в капельках росы Родина герою приказала Постирать Навальному трусы. Ой, через поле в капельках росы. Поделюсь своей ситуацией. У меня есть два брата. Один родной, один двоюродный. И что вы думаете? Они оба в голосину орут, Что задушили бы Навального собственными руками. На мой вопрос «За что?» ничего вразумительного ответить не могут. Вот такая дичь, и таких по стороне много. И сразу бах, на работе почти все окружение такое. У меня есть родственница, вроде умная, зав ЦКЛ в областной больнице. Получает копейки, при этом готова на одной кашке сидеть, лишь бы вождь еще много лет рулил. ох 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 да, да-да-да-да-да. Так, а вдруг международные суды заставят Россию выплатить за Крым контрибуцию в размере 100 
1,150 миллиардов долларов. Но они там нагадили конкретно, да. Граждане, вы готовы к повышению пенсионного возраста до 80 лет? Вполне такое. А там еще за Донецк контрибуцию. Фу. А помните, вот мне кто-то сегодня сказал насчет Талмацкого. А что Талмацкий-то вроде, да? А помните странную внезапную смерть Кирилла Талмацкого после написания им этих строк и целого альбома о бандитах из Кремля? Один из тех, с кем получилось. Один из тех, с кем получилось. Ну, поняли, да, смысл в том, что с Навальным не получилось, а с этим получилось. Театр, вот кусочек, да, театр абсурда достиг апогея, контроль над сознанием в руках лицедеев. Значит, и здесь вот дальше еще, где на троне сидит в маске клоуна гном. Ну вот, ребята, а что вы удивляетесь, ну за это отравили клоун в маске гнома. Так, или гном в маске клоуна. Гурьянов, ЦБРФ прогнозирует демонтаж и полную ликвидацию системы накопительных пенсий россиян. Деньги испарились в черной дыре от пенсионного фонда. Всем спасибо, все свободны. Вот что я вам говорил час назад, да, два часа назад. Да, все, не будет больше накопительных пенсий. И денег не будет тоже, ребята. Все. Путинский суд признал законным отказ в выплате компенсации в размере 2 миллиардов рублей родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ, который разбился под Сочи. Я вам вчера еще говорил, да, ребят, на это многие обращают внимание. И вот они все-все-все, все вот эти артисты-солисты, елы палы Комментарий, Путин двоеточие, я траур объявлял, объявлял, этого достаточно. Да так. О, взбесившийся принтер в действии. И это все в течение одного дня. И вот смотрите. Госдума приняла поправку об обязанности соцсетей блокировать запрещенный контент. Раз. Госдума одобрила запрет публиковать сведения о частной жизни силовиков. Два. Госдума одобрила штрафы. Все в один день. Одобрила штрафы до 20% выручки за отказ удалять запрещенный контент в интернете. И четвертое. Госдума одобрила в первом чтении лишение свободы за клевету в интернете. Это все в один день, ребята. После того, как вот отравили Навального, и вот был вот этот скандальный ролик сразу, 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 сразу. Да, вот так, ребята. И опять цитата. Чем ближе к крах империи, тем безумнее ее законы. Это Цицерон в свое время сказал. Ну что можно сказать по поводу всех законов, принятых вчера Государственной Думой РФ? Это уже другой пишет. А ровным счетом ничего сказать и нельзя. Посадят. Да, 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 да. Андрей Пянковский. Зло, увы, нередко обладает своим демоническим обаянием. Путин же с его фирменной ухмылочкой хотели бы убить и убили бы с... Бы с да. Воплощение одновременно и абсолютного зла, и абсолютного быдла. С каждым днем этот образ все плотнее прилипает к России. Рейган устарел, империя быдла. Ну, помните, Рейган говорил, империя зла, да, империя быдла. Ох, ох, ох. Евгений Чичваркин на эхе. Единственная санкция, которая сработает – международный ордер на арест всего руководства путинской администрации. Да, ребят, ну это, сами понимаете, да? Чем гордятся нормальные страны? Уровнем экономики, уровнем жизни людей, финансовой помощью гражданам во время пандемии. Чем гордится отдельная цивилизация одновременно с обсуждением введения продуктовых карточек, поскольку для населения проблема цены на сахар и макароны. Вот чем гордится московский комсомолец, Россия в 37 раз увеличила арсенал ракет большой дальности. Да, ребята, так и есть. И последнее. А, вот насчет Трампа, кстати. Трамп вернул закон о ковидном релифе обратно в Конгресс. Ну, то есть выплаты, да. Говорит, прямые выплаты нужно увеличить с 600 до 2000 долларов на человека. Путин обещал 60. Народ ликует. И сразу, кому он обещал? Только детям до 7 лет. 
Да, ребят, ну вот так. На данный час так. И посмотрим, что будет. У нас ветер как бы мне не снесло. Если что, если меня в озеро снесет, ну буду так вот по горло в воде вещать. Пока.